రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోని ప్రాంతాలతో పోలిస్తే నెల్లూరు చిత్తూరు జిల్లాల వ్యవసాయక పరిస్థితులు కాస్తంత భిన్నంగా ఉంటాయి దక్షిణ మండలం క్రిందకొచ్చే ఈ జిల్లాలకు ఈశాన్య ఋతుపవనాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది మిగతా ప్రాంతాల్లో నైరుతి వల్ల అధిక వర్షాలు కురిస్తే ఇక్కడ మాత్రం ఈశాన్యం వల్ల ఎక్కువ వర్షపాతం కురుస్తుంది అందువల్ల సెప్టెంబర్ మాసంలో వర్షాలు కురవడానికి ముందుగానే వరి కోతలు పూర్తయ్యేలా చూసుకుంటారు రబీ వరిని మిగతా ప్రాంతాల్లో డిసెంబర్ జనవరిలో నాటుకుంటే ఇక్కడ మాత్రం అక్టోబర్ నవంబర్లోనే పూర్తి చేస్తారు ఈ రబీలో నెల్లూరు ప్రాంతంలో ఒక విచిత్రమైన సమస్య ఎదురైంది ఈ రబీ కాలానికి గాను నెల్లూరు మసూరి బీపీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగు ఆర్ఎన్ఆర్ పదిహేను సున్నా నలభై ఎనిమిది ఎన్ఎల్ఆర్ ముప్పై మూడు యాభై నాలుగు క్రొత్తగా విడుదలైన ధాన్యరాశి వంటి రకాలను సాగుకు ఎంచుకున్నారు వీటిలో కొన్ని రకాలు సాగు ప్రారంభంలోనే అంటే నాటిన ఇరవై రోజులకే వెన్ను వేస్తున్నాయి రైతులు దీన్ని విత్తన లోపంగా అపోహపడుతున్నారు ముందుగా వెన్ను వేయడాన్ని చిట్టెన్నులు అంటారని ఇలా ముందుగానే వెన్ను వేయడానికి గల కారణాలేమిటి ప్రత్యేక వ్యవసాయ పరిస్థితులున్న నెల్లూరు ప్రాంతంలో రైతులు ఏ ఏ వరి రకాలను ఏ సమయంలో సాగు చేయాలి భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్న సూచనలతో మన ముందుకొస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నెల్లూరు జిల్లా వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ శ్రీలక్ష్మి నెల్లూరులో ప్రధానంగా ఇప్పుడు రవిలో వరిని ఎక్కువగా సాగు చేస్తూ ఉన్నాము దీనిలో రకాలుగా చూసుకున్నట్లయితే మనం ముఖ్యంగా ఇక్కడ నెల్లూరు మసూరి బీబీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగు ఇంకా ఆరున్నర పదిహేను సున్నా నలభై ఎనిమిది కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎన్ఎల్ఆర్ ముప్పై మూడు యాభై నాలుగు కొత్తగా విడుదలైన రకం ధాన్య రాసి అంతేకాకుండా ఇంకా మనం ఇంకా విడుదల రకాలైనటువంటి ఐఐఆర్ తొంబై మూడు ఆర్ వీటిని కూడా సాగు చేస్తూ ఉన్నారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ సంవత్సరం చూసినట్లయితే వాతావరణ పరిస్థితులు కొంచెం భిన్నంగా ఉన్నాయి మిగతా సంవత్సరాల కన్నా పోల్చినప్పుడు ముఖ్యంగా నెల్లూరు మసూరి ఇంకా ఎన్ఎల్ఆర్ ముప్పై మూడు యాభై నాలుగు ఈ రకాలు కానీ చూసినట్లయితే మనము ఇవి ఫోటో ఇన్సెన్సిటివ్ రకాలు అంటారు ఈ సంవత్సరం పొడవునా మనం ఏ ఏ కాలంలో అయినా అంటే రబ్బీకి తీసుకోండి ఖరీఫ్ కానివ్వండి ఎడగారు ఏ కాలంలో వేసుకున్నప్పటికీ వాటి శాఖీయ దశ మరి ప్రత్యుత్పత్తి దశ రెండూ కూడా ఒకే రకమైన దినాలు అంటే నూట ఇరవై రోజుల్లో పంటకు వచ్చే రకాలు అయితే నూట ఇరవై రోజుల్లోనే పంట పూర్తి చేసుకుంటాయి ఏ కాలమైనా కూడా కోత పోత ఈ రెండు దశలు వర్షంతో కోయిన్ సైడ్ కాకుండా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సరైనది మోతాదులు అంటే నూట ఇరవై రోజుల్లోనే పంట కాలం పూర్తి చేసుకుని మనకు దిగుబడిని కూడా ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఇస్తాయి కొన్ని రకాలు అంటే ఆరున్నర పదిహేను సున్నా నలభై ఎనిమిది కానివ్వండి ఈ సంవత్సరం ముఖ్యంగా మనం గమనించింది ఏంటంటే కొన్ని రకాల్లో ఆర్లీ ఫ్లవరింగ్ అంటే నాటిన తర్వాత ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు రోజుల లోపలే చిట్టెన్నులు అంటే చిన్న చిన్న ప్యానికిల్స్ చిన్న చిన్న ఎన్నులు మనం రావడం కొంతమంది పొలాల్లో గమనించడం జరిగింది ముఖ్యంగా నెల్లూరు మరియు చిత్తూరు జిల్లాల్లో ఈ సమస్య కొంచెం ఈ సంవత్సరం ఎక్కువగానే ఉంది అంటే వాతావరణంలో మార్పులు కూడా అధికంగా ఉన్నాయి వర్షం కానివ్వండి చలి తీవ్రత కానివ్వండి పగటి నిడివి కానివ్వండి వీటన్నిటి ఆధారంగా మనకి పూత రావడం అనేది శాఖ్య దశ అనేది కూడా మొక్కల్లో ఉంటుంది ఈ రకాల్లో ఏం గమనించామంటే ఈ సంవత్సరానికి ఇరవై మూడు రోజుల నారు వేసుకున్నప్పటికి కూడా ఇరవై ఐదు రోజుల తర్వాత నాటి ఇరవై రోజుల తర్వాతనే మనం ఎన్నులు రావడం గమనించాం ఇలాంటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు కానీ కొంచెం ఒక ప్రికాషనరీ మెజర్గా ఏం చేయాలంటే ఒక ఇరవై కిలోలు మళ్ళీ ఎక్కువ యూరియా మోతాదు వేయకుండా ఒక చేన్ ఆరగట్టకుండా పలుచగా నిలబెట్టుకొని ఒక ఇరవై కిలోలు యూరియాని ఒక ఐదు నుంచి ఆరు కిలోల పొటాష్తో కలిపి ఒక వారం వ్యవధిలో రెండు సార్లు అట్లా మనం పైరు కానీ అందించగలిగితే మిగతా వెన్నులు కూడా అన్నీ కూడా పొట్టుకొచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సహజంగానే ఈ రకాలన్నీ కూడా వాళ్ళు విడుదల చేసేటప్పుడే ఆయా శాస్త్రవేత్తలు చెప్పినటువంటి సూచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే నవంబర్ పదిహేను తర్వాతనే మనం దీన్ని విత్తుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతకన్నా అంటే అక్టోబర్ మాసంలో మనకి ఈ సంవత్సరం ముఖ్యంగా ప్రాజెక్టులు వినడం కానివ్వండి వర్షాలు ముందుగా రావడం వల్ల కానివ్వండి మనకు నీటి విడుదల ముందుగానే అక్టోబర్ మాసంలో జరిగింది అందువల్ల మన రైతాంగం కూడా కొంచెం ఈ కార్ ఏదైతే ఉందో అంటే మన పంట కార్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై ముందు జరగడం కూడా జరిగింది దీనివల్ల విభిన్నమైన వాతావరణ పరిస్థితులు ఈ ముందుకు రావడం వల్ల ఎక్కడైనా కూలీల కొరత ఉండి కొంచెం ఆలస్యంగా ముద్రు నారు వేసుకోవడం అంటే నలభై రోజులు నారా నాట్లు వేయడం వల్ల ఈ మూడు కూడా దీనికి కారణాలుగా చెప్పవచ్చు పూర్తిగా భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు రైతాంగం కూడా ఎక్కడైనా వేసుకున్నట్లయితే ఈ రకాన్ని ఈ యూరియా పొటాష్ డోసు ఇవ్వడం వల్ల కొంతమనం 
అధిగమించడానికి ఈ సమస్యని అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత మనకి రాబోయేది ఎడగారు కాలము ఎడగారు కాలంలో ముఖ్యంగా మనకి మే మాసంలో విత్తనాలు అంతా మనం పోసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ కాలంలో అయితే మన నెల్లూరు మసూరి కానివ్వండి తర్వాత కొత్తగా విడుదలైనటువంటి ధాన్యరాశి రకం కానివ్వండి ఇది కూడా సన్నగింజ రకం నూట ఇరవై రోజుల్లో పంట కాలం పూర్తి చేసుకుంటుంది తర్వాత మన దగ్గర ఇంకా లావు రకాలు కావాలంటే శ్వేత ఒకటి ఉంది తర్వాత భరణి ముప్పై నాలుగు వందల తొంభై ఒకటి ఇంకా ఇంకా ఒక తక్కువ కాల పరిమితిలో ఉండే ఈ వెయ్యిన్ని పదులు లాంటి రకం ఒకటి సోమశిల అనే రకము ఈ రకాలన్నీ కూడా మనకి ఎడగారు పంట కాలని కూడా సరిపోయేటువంటి రకాలు ఎవరైనా సరే కొత్త రకాలతో ప్రయోగాలు చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం కొంత కొంత తక్కువ ఎకరేజ్లో వేసుకొని చూసుకొని వెళ్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఎడగారు కాలం అనేది మనకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ఉన్నది మన రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా ఈ పంట ఈ కారుని ఎక్కువగా సాగు చేయరు ఖరీఫ్ రబీ రబీ కాలాల్లోనే మనకి వరి ఎక్కువగా సాగవుతుంది ఎవరైతే ఈ కారులో ఎడగారులో పంటకు వెళ్ళాలనుకుంటారో వాళ్ళు కొత్త రకాలు వాడుకునేటప్పుడు కొంచెం అంటే విస్తీర్ణం తక్కువ తక్కువ విస్తీర్ణంలో వేసుకుంటే వాళ్ళే పరీక్షించుకొని దానికి తగినటువంటి రకాలను అయితే మనం ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో వేసుకోవచ్చు నెల్లూరు వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం విడుదల చేసినటువంటి ఈ రకాలు నేను చెప్పాను స్వల్పకాలిక రకాలు అన్నీ కూడా ఎడగారు కాలాన్ని కూడా పనికొస్తాయని చెప్పొచ్చు